வணக்கம் முன்னாடி யோகா ஸ்டுடியோ பெசன் நகர் சென்னையிலிருந்து கீதா கந்தசாமி நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாள் முழுக்க உக்காந்தே இருந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற வேலை ஆர் நின்றுக்கிட்டே பண்ணுற வேலை இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து முதுகு தண்டுக்கு என்ன மாதிரி வேலைகள் என்ன மாதிரி அசைவுகள் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முதுகு தண்டை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க எல்லா வகையான மூமெண்ட்ஸும் அதுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ நம்ம செய்கிற வேலை நம்ம செய்கிற வேலைக்கு நிறைய மூளைக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்குது முதுகு தண்டுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு முக்கியத்துவம் வருது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வேலை செய்கிறோம் ஒன்றா இப்படி வேலை செய்வோம் உட்காந்துக்கிட்டு முதுகு தண்டு மைல்டாக பெண்டாக இருக்கும் தலக்கு வந்து கீழே குனிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது இல்லாட்டி இப்படி வேலை பார்ப்போம் அது செய்வோமா அப்படியே இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒன்று கீழே விழுந்துருச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கீழே குனிஞ்சு எடுப்போம் அப்போ முதுகு தண்டு முன்பக்கமாக வளையுது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபார்வர்ட் பெண் அது வந்து அடிக்கடி செய்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை குனிஞ்சு ஒரு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவர் கூட்டுறதுக்கு வீடை கூட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கீழே பேப்பர் விழுந்துருச்சு இந்த மாதிரி எதுக்காகனாலும் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் நம்ம நிறையா செய்கிறோம் ரெண்டாவது ஒரு வேலை முதுகு தண்டுக்கு என்னென்னா சைடில் சாயிறது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அது இப்படி ஒரு பொருள் விழுந்தா கூட நம்ம சைட்ல முதுகு தண்டை வளர்ச்சி எடுக்கிறது இல்லை ஒன்னா திரும்பி எடுப்போம் இல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யாராவது இப்படி போறவங்களை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் அந்த லெவலுக்கு தான் நம்ம முதுகு தண்டுக்கு வேலை கொடுக்குறோம் இப்போ ஆசனங்கள் முறை பாத்தீங்கன்னா ஐந்து வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஃபார்வர்ட் பெண் அதாவது முன்பக்கம் குனியிறது ரெண்டாவது வந்து பேக்வர்ட் பெண் பின்பக்கம் குனியிறது மூணாவது வந்து சைடு அது வந்து பாஷ்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைட் லேட்ரல் சைட்ல குனியிறது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்ட் டோட்டலாக உங்களுடைய ஸ்பைனை வந்து ட்விஸ்டிங் கொடுக்கறது இது நாலாவது ஐந்தாவது ஒன்று இருக்குது அது வந்து இன்வர்ஷன் அதாவது தலகீழ நிற்கிறது உங்களுடைய அகே கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக போயிட்டு டோட்டலாக உங்கள் ஸ்பைனில் வந்து ஸ்பைனல் கார்டை வந்து தலகீழாக கொண்டு வர்றது இந்த அஞ்சு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியில் செய்கிறது வந்து ஃபார்வர்ட் பெண் மட்டுமே தான் அதை தவிர இப்போ பின்னாடி ஒரு பொருள் இருக்குன்னா யாருமே முதுகு தண்டை வந்து வளைச்சி பின்பக்கமாக எடுக்கவே போகிறது இல்லை பின்னாடி திரும்பி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ பேக்வேர்ட் பெண்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் யோகாசனங்களை நிறைய ஆசனங்களில் வந்து பேக்வேர்ட் பெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம அந்த ஆசன முய பயிற்சி பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம அதை செய்கிறோம் வேற நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் அது வர்றதே இல்லை அதே மாதிரி தான் இன்வர்ஷனும் தலகீழாக நிற்கிறதும் நம்ம தலகீழ நின்று ஒரு காரியம் சாதிக்கணும் சொல்றோமே தவிர என்னைக்குமே நம்மளுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டி நம்ம தினசரி பண்ற வேலைகள்ல தலகீழ நிக்கிறது வரதே இல்லை ஆனா இந்த அஞ்சு அங்கங்களுமே ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஆசனம் வந்து ஒரு பேக்வர்ட் பெண்ட் ஆசனம் அதுக்கு பேரு வந்து த்விபாத பீடம் இது வந்து நீங்க படுத்துக்கிட்டே பண்ணலாம் லைங் டவுன் பொசிஷனில் பண்ணலாம் முதுகு தண்டு கீழே இருக்கிற மாதிரி படுத்துக்கோங்க இந்த கால்களுடைய அகலம் வந்து அவங்க அவங்களோட ஹிப்போட அகலத்துக்கு இருக்கலாம் ரொம்ப கிளாசிக்கலாக மரபுப்படி பண்ணணும்னா ஃபீட் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கிடணும் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் லோவர் பேக்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும் ஸோ கால்களை வந்து கொஞ்சம் அகட்டி வச்சுக்கிடுங்க முடியிறவங்க கணுக்கால் கைகளால் பிடிச்சிக்கிடலாம் முடியாதவங்க கையில் பக்கத்தில் கூட வச்சுக்கிடலாம் கணுக்கால் நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ மூச்சை உள்ள இழுத்துக்கிட்டே ஹிப்பை வந்து மேலே தூக்குங்க எவ்வளோ மேக்சிமம் தூக்க முடியுமோ அவ்வளோ மேக்சிமம் தூக்குறீங்க இப்போ மூச்சை வெளியில் விட்டுக்கிட்டே எக்ஸேல் பண்ணிக்கிட்டே ஹிப்பை வந்து கீழே கொண்டு வாங்க இன்னொரு வாட்டி பாருங்க மூச்சை உள்ள இழுத்துக்கிட்டே ஹிப்பை வந்து நீங்கள் மேலே தூக்குறீங்க இப்போ மேலே தூக்கிட்டு இதே பொசிஷனில் மூணு மூச்சு எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பக்கம் நல்ல ப்ரெஷர் வருது இது வந்து உங்களோட தைராய்டு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணும் செஸ்ட் வந்து நல்ல ஓப்பன் ஆகுது ஸோ உங்களுடைய ரெஸ்பிரேஷன் உங்களுடைய மூச்சு உள்வாங்கிற தன்மை வந்து அதிகப்படுத்துது இதனால் மூணு மூச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா மெதுவாக கீழே வாங்கம்மா இப்போ நீங்கள் எவ்ரி டைம் லைக்கணும் இந்த மாதிரி மேலே போகும்போது உங்களுடைய தைஸை வந்து நீங்கள் கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களோட லோவர் பாடி வந்து நல்ல உறுதிப்படுது முட்டிக்கு சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் நல்ல உறுதிப்படுது பாதங்கள் காஃப் மசில் ஏன்னா வெயிட்டை முழுக்க நீங்கள் அந்த பாதங்களில் நிறுத்தி தான் உங்களோட ஹிப்பை வந்து நீங்கள் தூக்குறீங்க அப்படி அப்படி பண்ணும்பொழுது உங்களோட லோவர் பாடி முழுக்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் முதுகு தண்டோடைய
இடுப்பில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறனால இப்படி கொஞ்சம் ஃபியூ டைம்ஸ் லைக்கணும் நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் வரும் பொழுது அங்கே உங்களுக்கு ஸ்பேஸில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கிடச்சி உங்களுக்கு ஃப்ரீனஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி த்வீபாத பீடம் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்பேண்ட் ஆசனாக பார்த்தோம் இது மாதிரி வேறு சில பேக்பேண்ட் ஆசனாக்களை வரிசையாக பார்க்கலாம் நம்ம உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கீதா கந்தசாமி மொனாடியோகா ஸ்டுடியோ பெசன் நகர் சென்னையிலிருந்து நன்றி வணக்கம்